Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y la molestia. Este, lanzamiento en exclusiva en Latinoamérica de versión 6.0 de Media Composer. Yo voy a abrir acá de Inviano. Tengo dos files. Ah, mira, está la secuencia. Okay. Yo tengo aquí dos ojos. Ojo izquierdo, derecho, ojo izquierdo. Esto está firmado con un RIC okay, vertical. Entonces lo que decía, la imagen es invertida, así te quedaría. Entonces me están dando mis dos ojos. ¿okay? Si ustedes se fijan acá, yo lo puse grande por estar haciendo zoom, si ustedes miran acá, son monoscópicos. ¿no? Por lo tanto, que es lo primero que yo le voy a decir a él. Este es el ojo derecho, R. Por lo tanto, en el canal 3D, esto va a ser R. Ojo derecho, right. ¿okay? Este es el izquierdo, por lo tanto, este va a ser el ojo izquierdo. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué hago yo ahora en este punto? En primer lugar. ¿Okay? Yo necesito crear un grupo, un grupo estéreo. Entonces yo este nombre del grupo, yo lo puedo escribir acá, pero más fácil le puedo decir al software, botón derecho, y le digo que lo ponga con los nombres correctamente. Y aquí están los nombres. ¿Okay? Lo otro importante, yo ahora los voy a sincronizar. ¿No? Vamos, gente. Y si ustedes ven acá, ya están viendo qué problemas de sincronización voy a tener. Fíjense qué pasa acá. Este empieza en 0, este empieza en 1. ¿Okay? Por lo tanto, viejo truco indio, Marquín. Viejo truco indio, Marquín. Entonces, cuando yo le digo aquí, ¿okay? botón derecho, estereoscopic clip. ¿okay? ¿Okay? Y entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué opciones voy a tener acá? Toda una serie de opciones. ¿no? Este, ¿de dónde, ¿Cuáles son los clips que tengo seleccionados? ¿De dónde los va a tomar? ¿Cuál va a ser el ojo de que voy a tomar el time code? cuál es el nombre del grupo que voy a usar, si voy a traer los audios, cuál va a ser el ojo, el ojo líder, normalmente es el izquierdo, pero también puede ser el derecho, ¿Okay? y por último, ¿quién es, cómo los voy a sincronizar. En la parte de sincronización, tenemos todas las mismas opciones de esto de multicámara, ¿Okay? ahí está, arribita, ¿no? por lo tanto, yo le voy a decir inputs, ¿cierto? Entonces le digo ok, y él ahora tiene lo que se llama un grupo estereofórico, doble clic, entonces, ¿qué está viendo él? Él está viendo el ojo izquierdo ahora, este grupo. ¿Por qué? Porque no está interpretando esto. Si yo cambio ahora cuál es el ojo líder, este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. ¿no? Y entonces el ojo líder es el que yo voy a estar visualizando. Cosas importantes acá. Si yo voy a formato, yo ahora, dentro de todos los proyectos, todos, absolutamente todos mis proyectos, pueden ser estereoscópicos o no. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que yo tengo acá settings en 1080i5994, ¿qué determina el setting de un proyecto? El formato en el cual voy a crear y distribuir la media. ¿Cierto? No es el que voy a editar, porque yo puedo editar con clips de distintos frame rates y de distintas resoluciones. Pero esto es lo que va a setear mi media creation y la forma en que yo voy a entregar el material. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí sucede lo mismo con el estereoscópico. Aquí es como yo voy a crear y voy a entregar. Por lo tanto, Habíamos hablado de los formatos más populares, side by side, over under o full. ¿no? Entonces, si yo le doy ahora en este punto y le digo vamos a hacerlo side by side, ¿okay? bajamos esto ahora y ahora tengo toda una serie de botones acá nuevos: el ojo izquierdo, el ojo derecho o el frame compatible, que es la forma en que yo estoy entregando esto allá. Yo ahora tengo aquí un setting que se llama S3D Inversion y este es el ojo que tiene problemas como sé porque es el ojo izquierdo ¿Okay? left eye inversión horizontal vertical de manera tal de que yo ahora estoy dándole play acá y entonces estás viendo la salida side by side en 3D ¿Okay? yo por mi lado como editor en este caso yo sigo viendo mi ojo izquierdo mi ojo derecho en mi interfase de manera tal que yo tengo que ir sobre todo el proceso de estar viendo este, la imagen estereoscópica. No es como la habíamos dicho, es algo mental, pero en la interfaz la sigo viendo, entonces me permite seguir trabajando de manera, de manera este, este, mucho, más, mucho más cómoda. Primer problema solucionado. Yo puedo tener otro tipo de problemas acá, ¿no? Y voy a irme aquí con los animales. Y vámonos con este amiguito que tenemos nosotros acá. ¿Ok? Esto es un grupo estéreo, estos son unos lemures. Están ahí, vamos a hecho un poquito más adelante. Y entonces tú dirás, oye Manuel, contestando la pregunta tuya, ¿para qué carrizo 
yo quiero tener un side by side en el editor. Bueno, son dos imágenes, ¿verdad? Y como para decirles que esto pasa en las mejores familias, las cámaras tienen distinto color. ¿No? Entonces, es una de las primeras cosas que va a necesitar corregir acá. Es como yo hago ahora esta corrección de color. Media Composer en esta versión te permite tener en Source un botón que está acá, en la cual yo entro dentro del corrector de color. Pero el corrector de color está trabajando en primer lugar en Source, no en Record. ¿Ok? Yo tengo ahora tres imágenes, donde aquella es mi ojo izquierdo, este es mi ojo derecho y este es el resultado de los dos. Entonces yo aquí ya están agrupados y voy a hacer la corrección donde corresponda. ¿no? Yo me voy a ir aquí a curvas, es una corrección relativamente sencilla. Me voy a pedir que haga un natural match. Me voy a decir, yo quiero que esta piedrita, siempre se sea por agarrar una gama tonal, tenga la misma gama tonal que tiene esta otra piedrita, porque es lo que estamos teniendo nosotros de problemas acá. Y entonces, cuidado gente, porque yo ahora, depende de donde haga la selección, él va a hacer la corrección en uno o en otro ojo. Yo quiero que él haga la derecha, porque me gusta el tono del izquierdo, ¿verdad? Match color. Entonces ahí más o menos tenemos ¿no? un resultado bastante cercano entre los dos ojos. ¿okay? Y esto te lo está haciendo en Source. Entonces ahí tienes otras herramientas que te van a permitir hacer eso. De hecho, si la toma tuviese problemas, yo tengo aquí toda una serie de elementos ¿okay? para hacer corrección estereoscópica. Alineación, vértice. Zoom, ventanas de flotación, crop, todo ello, ¿no? para corregir problemas que vienen de filmación en un momento dado, acá, ¿no? con ello. Existen otra serie de opciones donde realmente las cámaras, cuando me las están entregando a mí, ¿no? si yo veo estos clips, por ejemplo, esto es un over-under. ¿Qué significa esto? Que cuando yo lo coloco acá, esto fue filmado en un solo clip, y en lugar de ser side by side, está puesto como over under. ¿Okay? No son dos tomas, es una sola. Y esto es muy popular entre los broadcasters, la gente que transmite. ¿Por qué? Porque yo no tengo que transmitir dos señales, aunque ¿okay? eso no estoy transmitiendo una sola, ¿no? con las dos imágenes. Claro, cada señal tiene la mitad de resolución. ¿Okay? Entonces, de la misma manera que yo hice todo lo que yo hemos mencionado anteriormente, ¿yo qué agarro? Yo ahora creo un clip de una sola toma, en la cual le digo quién es over under, quién es side by side, ok, en cada una de estas, por ejemplo esta es otra side by side, ven, y entonces estoy viendo cuatro imágenes porque la está interpretando de esa manera. ¿Qué me cuando yo agarro los clips estéreos? No, ya creados, para no aburrirlos con toda esa parte, si ustedes se fijan ahora, yo voy a tener este mi side by side, play, y pongo los lentes para que lo vayan bien, ok, ese es mi side by side, mi over under, ¿por qué? Porque ya le he introducido toda esta metadata, el sistema es capaz de interpretarlo, es capaz de entenderlo, y basado en mis settings de salida, él está entregando ante la media y la visualización de forma correcta, ¿ok? Independientemente de lo que tú le estás entregando. De manera que prácticamente esto te convierte al equipo, de la misma manera que está aprendiendo cualquier frame rate, cualquier resolución de aspecto, ¿ok? Básicamente también aquí le puedes meter cualquier formato de 3D. Side by side, over under, o las tomas por separadas, en el composer te las va a manejar y te las va a entregar en formato de visualización que tú le estás pidiendo a él. ¿Ok? Otra serie de cosas. Por ejemplo, vámonos acá con mis queridos animalitos. Y lo otro, quiero que noten que no le estamos presentando animaciones, sino puro material en vivo. Si yo doy botón derecho acá, quiero que vean toda una serie de opciones que nosotros tenemos también para visualizar. Botón derecho sobre la ventana de récord. Y esto es lo que se llama View Mode. View Mode es como yo lo voy a ver en mi pantalla de récord. ¿Eh? Y miren qué interesante. De hecho, déjenme bajarlo para que ustedes puedan leerlo. La gente que está atrás. Mix. Las dos tomas. Difference. Ya vamos a ver lo que es. Frame compatible desde side by side. Mono. Anaglifo. ¿Saben qué significa que yo puedo ver el récord anaglifo? Que cuando yo lo doy full screen a mi laptop, me pongo unos lentes en anaglifo. Yo puedo ver 3D sin tener que tener un montón de 3D. Claro, no puedo tener toda la familia viendo 3D porque todo el mundo debe estar encima de un Pero yo como editor podría visualizar este momento y tener una idea de qué es lo que está pasando en él sin tener que tener este tipo de cosas. ¿no? Entonces te da toda una serie de opciones a la hora de tú visualizar el récord que básicamente cubre los distintos formatos de necesidad que tengas en el mundo del 3D. 
Generalmente de hecho lo que vas a hacer es lo que exactamente iba a hacer y me estás dando el paso perfecto y voy a tener mi difference. ¿Okay? Realmente es la mejor forma de visualizarlo. ¿Okay? Entonces yo estoy teniendo aquí mi difference y yo estoy teniendo el resultado allá. ¿Okay? Entonces estoy teniendo las, las dos cosas. Entonces yo voy a tenerlo acá, gente. Si ustedes ven, yo tengo aquí una diferencia de contraste como un emboss, un difference de Photoshop, vamos, todo el mundo lo conoce donde lo que él está representando es la área grises donde las dos cámaras concuerdan ¿okay? y las áreas blancas o negras representan quién, cuál de las cámaras está, qué distancia tiene entre ellas y si ustedes ven acá ven sin, sin, sin la lente 3D, fíjense ustedes yo ahí estoy viendo el buitre bastante en foco ¿ven? y él aquí prácticamente si ustedes lo comparan con este otro lado está ahí ¿Entienden? Básicamente las dos cámaras están coincidiendo. Ahora, si ustedes están viendo en la parte posterior, los árboles están como movidos, ¿cierto? ¿Ok? Donde están representados por las sombras. ¿Me estoy explicando? Mejor que hacerlo con anaglifo. Yo no le voy a dar play, analice la imagen. Y van a ver ustedes quién tiene más adelante o quién tiene más atrás de ellos. ¿Ok? ¿No? Entonces yo estoy viendo... Y sí, los árboles tienen una cierta profundidad, el buitre está aquí paradito, no muy afuera, pero está ahí bastante. Yo cuando tengo acá, también tengo una serie de efectos acá, para hacer efectos 3D de cierta manera y corregir cosas. Yo tengo acá, por ejemplo, vértices. Voy a soltar como un efecto, y en el momento en que yo voy a ir aquí Windows, Workspace, mi modo de efectos, yo tengo ahora una serie de parámetros acá dentro de los cuales está el vernis. El vernis puede corregirse simétricamente o amarrar uno de los dos ojos. ¿Ok, gente? Entonces, fíjense ustedes. Si yo empiezo a moverlo hacia la izquierda, van a ver ustedes que ahora los árboles están juntos. Si ¿Sí vieron ustedes donde está el ahora posicionado a nivel de imagen, que no solamente aquí esto se movió, pero el resultado que yo estoy teniendo a nivel de visualización es diferente. Si yo ahora muevo el vernis de manera positiva, entonces ahora empieza todo el mundo a moverse a otro lado. Pero entonces me está dando una idea. Lo que está sucediendo es lo mismo del dedo, gente. Yo les estoy cerrando y abriendo los ojos. All right.